ಸರಿ ಓಕೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಸಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ಡಿಫೈಲ್ಡ್ ಒನ್ ಅದರ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಈ ವಾರದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 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 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೆಫ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಹ್ಞೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇರೋ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಞೂ ಅದೇ ಏನು ಪೇಜ್ ನಂಬರು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಇಂದ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ರಸಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋಂಥ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹಿಂಗುಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ಥಿಯೋಲಜಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ವ್ಯೂನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಡದ ರಸಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಬಲ್ ಕೂಡ ವಚನ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಶುದ್ಧತನದಿಂದ ಯಾರು ಶುದ್ಧತನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರು ಕೇಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಚನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಹೆಂಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಆಧಾರಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಚನ ಆಧಾರಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಬರೋದು ಯಾರಿಂದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ತಂದೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇವರು ತಾಯಿಗಳಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಯಾರ ಮಗನೆ ಏನು ತೇರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓದ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ತೇರಾಮ ತೇರಾಗೆ ಇದ್ದಂತ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಈಸಾಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಾಕ್ ಅಬ್ರಾಹಂ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಸಾರಾ ಮಗ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಲೈಫ್ ಬರೋದು ಆ ಜೀವ ಬರೋದು ಜೀವಾಂಶ ಬರೋದು ಯಾರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆದಾಮ್ ಇಂದಾನೇ ಲೋಕ ಏನಾಗಿತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರಿಂದ ಆದಾಮ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಜೀವಾಂಶ ಲೋಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತದ ಅದು ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂದು ಅನೇಕ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬಿನ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬಂದಂತ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಸೊ ಯಾಕೋಬಿನ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೆಂಗ ಮಕ್ಕಳು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಂಗಸರು ಗರ್ಭದಿಂದ ತಾನೇ ಬರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬಿನ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜನರೇಷನ್ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಲೈಫ್ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ತಂದೆಯಾದಂತ ಯಾಕೋಬಿನ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೋಬಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 
ಹೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಲೈಫ್ ಏನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಂದೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಇವಾಗ ಲೈಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಇವತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಾಲನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಹೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ತರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಂಗ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏ ವೀಕು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಜೀವ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅದು ತಗೊಳೋದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅದೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅದೇ ಹೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆರಿಟಿಡಿ ಹೆರಿಟಿ ಇದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗಸ್ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತಾತ ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕೇನೋ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಟಕ್ಕತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಆ ಹುಟ್ಟಂತ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಬರೋಂತ ಒಂದು ಜೀವಾಂಶ ಫುಲ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಿನ ತಗೋತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ತಾಯಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಅದ್ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬೇಕು ಇದು ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ತಾಯಿಂದ ತಗೊಂತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಲೈಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಂದೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ತಾಯಿಂದ ತಗೊಂಡಂತದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿಗಳು ಏನಾಗಿರೋದು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗಿರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ಆಗಿರೋಂತ ಆದಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡದ್ರೆ ಅಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಳ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜಿಂಗ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವ ಬಂದಿದ್ದ ಯಾರಿಂದ ತಂದೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಜೀವ ಬಂದಿದ್ದ ಆದಾಮ್ ಇಂದ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಗುದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರೇಷನ್ ಇರೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅವ್ನು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳೇ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿರೋಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಬಂದ ಡಿಫಿಶಿಯನ್ ಅವಳು ಏನಂತ ಅವಳು ಇದಾಗಿರೋಳು ಅಲ್ಲ ಹ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಂಡ ಹೊಂದಿರೋಳು ಆದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಇಂದ ಬಂದ
ಕೆಲವು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಂಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರೋನ ದೇವರು ಇಂಥ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ದೇವರೇ ಅಂತಂಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ರೆಬೇಕಾಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಸ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವರು ಯಾಕೋ ಒಬ್ಬನ ಹಾಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದ್ನ ಯಾರೇ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರಿ ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ನ ದೇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ತನಗಿರಂತ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಇವಾಗ ಆದಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಇವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗುಣಗಳಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅದರ ಏನಂದ್ರೆ ಹಾ ನೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಅದರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಆದಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಏನ್ ಆ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ತಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇವ್ನ ಏನಾಗಿದ್ದ ಹಾ ಒಂಟಿ ಆಗಿದ್ದ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏವಾ ಇದ್ದತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂಟಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಏವಾಳದೆ ಕಳ್ದಿದ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂಟಿ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಆರೋ ಎಂತಾರೆ ಒಂಟಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಆ ಲವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಾಮ್ ಮಾಡ ಆ ಲವ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏವಾಳ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ನ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ ಇವನು ಇವ್ನ ಏನ್ ನಾನು ಓದು ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಜೊತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಜೀವನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಾಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೋತಾರೆ ಈ ತರ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಾಮ್ ಆ ತರ ಬೆಳ್ಸ್ಬಿಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅದರ ಬೈಬಲ್ ಇಬ್ರು ಮಾನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಜೀಸಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಲೂಸಿಫರ್ ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ಇಬ್ರು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಒಬ್ರು ಮಾನಿಸ್ಟರ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ತೊಪ್ಪಾಡ್ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ತೊಪ್ಪಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ದೇವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಫೇವರ್ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಇವಳು ಬೆಳೆದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವ್ರು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಇವನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಗಿನ್ ಅಂತ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ಗೆ ಅದರ ಆ ಇವನ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರು ಆದಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂತ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ದೂತನಾಗಿರೋ ರೆಕ್ಕೆ ತಳ್ಳು ನೆಲ್ ಕೊಡುವಂತ ದೂತನಾಗಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಅವನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಕೃಷಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅದ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವ್ರು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೋಡ ಆದಾಮ್ ನ ದೇವ್ರ ಮುಟ್ಟು ಆ ತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ತರ ಹೆಂಗೆ ಅವನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ ಯಾರಂತ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ನ
ಅವ್ರ ತಂದೆಗಳು ಬೆಳ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡಪ್ಪ ಹೆಂಗೋನೆ ಹಾ ತಂದೆ ತರ ನೋಡು ಅವ್ನ ತಾತನ ತರ ನೋಡೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಏನಾಗ ತಂಗೆಯ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲೈಫು ಅನೇಕ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದು ಅದ್ರ ಅದಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಇಂತರ ಇದು ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸರ್ ಅದ್ರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಟ್ ಫೈಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಫ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಿರ ಕೊಟ್ರೆ ಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬೆಳೆದ ರೀತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಅವ್ರ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾ ಆತರ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲರ ಅದಿಗೆ ಏನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಟಿ ವಿ ನೀನೇ ನೋಡ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಇಡ್ಕೆ ಕಲ್ ತಿಂದಿ ಮೊನ್ ತಿಂದಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಅವ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಬಾಡಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇವಾಗ ಆ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸಮ್ ಹಂಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಹಂಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ತಿನ್ನಕ್ ಇದ್ದ ಅವನು ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕ ತಿನ್ಬೇಕು ಅದರ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಏನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದಂತ ಜೀವಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಾಂಶ ಬಂದಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ವಚನ ಹೋದ್ರಿ ಅದರ ಎಲ್ಲಾರು ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಆದಾಮ್ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಯೋಗಣ ಸಾಯ್ತಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹಂಗ್ರೆ ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಆದಾಮ್ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪಾಪ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಆದಾಮ್ ಬೇಕು ಎರಡನೇ ಆದಾಮ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಬಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ನ ಆದಾಮ್ ಇಂದ ಏವಾಳ ಬಂದ್ಲೋ ಇದೇ ತರ ಎರಡನೇ ಆದಾಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತೋ ಎರಡನೇ ಆದಾಮ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಏವಾಳ ಏನಿಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮ್ ಇಂದ ಮೊದಲನೇ ಏವಾಳ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆದಾಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ ಆದಾಮ್ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ತದ ಶಾಪ ಬರ್ತದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದಾಮ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಇದೇ ತರ ಇವಾಗ ಏವಾಳ ಇದಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಂತ ಎರಡನೇ ಆದಾಮ್ ಯಾರಿದಾರೆ ಯಶು ಕುಸಿದಾರೆ ಇವಾಗ ಏವಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹಾ ಸಭೆ ಹಂಗ್ರೆ ಇಡೀ ಜನಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಹೊರತು ನಮ್ಗೂ ಅದು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇನಂದ್ರೆ ದೇವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ ಅದರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಎಣಸ್ತಾವ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಅದೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಸ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ ರಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆದಾಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಡೀ ಜನಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರತು ಸಭೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಭೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ
ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮರ ತಗೊಂತ ಹೊರತು ಆ ಜೀವಾಂಶಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತನ್ನೇ ದೇವ್ರಿಂದ ಇತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದೇನಾಗಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆದರ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬಿಗಾಟನ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಜಂಪ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇಂಜೋರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಈವಿಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಮದರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಗು ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತದೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇವಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮಗುಗೇನತ್ತೆ ಡೆಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಗು ಆದ್ರೆ ಅದು ಲೈಫ್ ತಂದೆಯಿಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋದ್ರಿ ಈ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಡದ್ರ ಅಸಲು ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿಗಳು ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಒಂಟು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ನ ಹೋಳಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗುದ್ ಏನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅವ್ ದೇಹದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಇವ್ ಮರಿಯಾಳ್ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಸು ಕುಸು ಹುಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಮರಿಯಾಳ್ನ ಆರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮರಿಯಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಏನ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಆಯ್ತಾ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರೋ ದಿನ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸಮ್ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ್ಗೂ ಇದ್ಕಿಂತ ಹೇಳು ಹೇಳೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮರಿಯಾಳ್ನ ಆತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಒಂದು ಮೂರು ವಚನಗಳು ಅದೇ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮರಿಯಾಳ್ ಹೆಂಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಉಮನ್ ಆಮೇಲೆ ಶಿ ಫೌಂಡ್ ಫೇವರ್ ಇನ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ದೇವ್ರ ದಯನ ಹೊಂದವಳು ಅಂತ ರೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಆತರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಯಾವಾಳಿಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಅವಳಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಿಯಾಳ್ ಅದೇ ಮರಿಯಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಯಾಳಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ರು ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಮುಂಬಡ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬೈದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಶನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವ ಸೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿ ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಮಾತಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೇತ್ ಏನಿತ್ತು ಇವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೇತ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಬಿಬ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ತಿಮೋತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಲ್ ನೋಡಿದೀನಿ
ನೆಫಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅದರ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹುಟ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೆಫಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮಹಾಶರೀರಗಳು ಕಂದ್ರ ಹುಟ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಈ ಮಹಾಶರೀರ ಮಹಾಶರೀರಗಳು ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುತ್ರರು ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗಳಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸಿಗಳು ಹುಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಸರಿ ಈಗ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾರಿಂದ ತಂದೆ ದೂತ್ರಗಳು ಅದರ ಹಂಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಳುಗಳು ದೂತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟಬಿಟ್ರ ಹಾ ಹಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರ ಅದರ ಮಹಾಶರಿಗಳು ಅದ್ರ ತಾಯಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋಂತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸದ್ದಂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಮಾಂಸಿಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಈಗ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಏಂಜಲ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಗಳು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೆಂಗ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಒಂದು ಜೈನ್ಸ್ ಕಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾಶರೀರಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ್ಗಿರಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಲೈಫ್ ಜರ್ಗು ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅದ್ಭುತಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು ಇದೇ ಥರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಲೈಫ್ ಜರ್ಮನ ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಏಂಜಲಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜೀವಾಂಶ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಯಾಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವ್ರ ಮಗ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ ಮರಿಯಾಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾಂಸಲ್ವೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ್ರ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೆಫಿಲಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಜೈಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವರು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಇದೇ ತೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಲ್ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಆದಾಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಜೀವಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರೋ ದೇವರು ಅವಾಗ ಆದಾಮ್ಗೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ದೇವ್ರ ತಾಯಿನ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಭೂಮಿ ಅದರ ಸೊ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಉಂಟು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಉಂಟು ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ಗೆ ತಾಯಿ ಅದ್ರ ಅದೇ ಉಂಟು ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅದ್ರ ಅದೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ತಂದೆಯಿಂದ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇದೇ ತರ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ದೇವರು ಅಲ್ವರ ಏನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಮಣ್ಣಿಂದ ಆಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಭೂಲತ್ತು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟರು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓದಿದ್ರೆ ಈ ವರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಇ
ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೇ ಕಾರಣ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವರ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೆಫ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿರ್ಕಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಈ ಒಂದು ನೆಫ್ಲಿ ಅಂಶಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಸಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬುಲೋಕ್ರಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಜಡಪಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಆ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೋವನ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋವ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ದೂತ್ರಗಳ ರಕ್ತ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸೇರಿಲ್ಲ ಅದ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಆ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಎಂತಾರೆ ಎಂಟು ಜನ ಜನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳು ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅದರ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಅದ್ರ ಅದೇ ಹೊಡ್ಬೇಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಂತ ದೇವ್ರ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಹಾ ಶರೀರಗಳು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಭಯಾನಕರ ಭಯಾನಕರ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳಂತೆ ಇದ್ದರು ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅವರ ಸರ್ವನಾಶನದ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಇಂತಹ ಮಾಶರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂತಹ ಮಹಾಶರೀರಗಳು ಇನ್ನು ಜೀವಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಇಸ್ರಾಯಿದರಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು ಅಲ್ಲಿ ನೆಫಿಲಿಯರನ್ನು ಅಂದರೆ ನೆಫಿಲಿಯ ವಂಶದವರಾದ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಸತ್ಯವೇದದ ಬೇರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತೆ ಕಾನಾನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮೇಲಿನ ತಪ್ಪು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನೆಫಿಲಿಯ ವಂಶಸ್ಥರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನೆಫಿಲಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಲಡ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ತಪ್ಪಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಅರ್ಧ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬಂತು ಫ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದಾಮೇಲೆ ಏನು ವಿಗ್ರಹ ಅರ್ಧ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಈ ಕತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ರು ನೋಡ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಫ್ ಸೈಸ್ ತರ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಮ್ಕಿಂತ ಇವ್ರು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಜನ ಅದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ ಡೇವೆಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದಾಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಬೇಜ ಬೇರೆ ಮಿಥಾಲಜಿಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಿಥಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ಮಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ಕತೆಗಳೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಟ್ಟು ಕತೆಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ 
is a land that eateth up the inhabitants thereof. And then, Ray, Narabachro, there are one month at Nantor, and the false report from Burton. Alidi, they are actually eh? Etrava Doriaro, Amos, Edena, and the Omotamachan. Amos, Edena, the other Omotamachan, and the Yaran, the Unnatuan, the Purushro. जीवन संपूर्ण नाश मेरे राक्षस जीवे दैविक स्वभाव पालदारूतर मेले कार्य साधि अथवा चेतन उत्पन्न मानव अथवा जीवी कार्य प्रवृत्त स्पष्टवानी संकेत जीवांश बर मुख्य पर्फेक्ट आगे मुख्य तंपार्टेंट इलांपल जगत सृष्टि जीव बर यार तेवरी बंद फस्ट एक्सापल एंजल मनुष्यू तक फस्ट आदम के तंदे देवर अंतर सो देवर बंद जीवांश अद्वर बेरे बेरे नेचर ऐन को लाइफ अंतर को ऐंजल देवर लाइफ अंतुटर अंतर्रे आंजलिकेचर एस्ट कैपासीटी बेो एस्टो पवर् बेतो एस्टो पर्फेक्षन बेतो अस्ट मात्र देवर के जीवन को आदम के सृष्टि ऐंजल के शक्ति को जस्ट बिकाज इज द सेम फादर इलवाड़ा ऐन को भू संबंध बाड़े बेतो आवल के पर्फेक्षन हाँ जीव बे अस्ट जीवन दैविक स्वभाव के दैविक स्वभाव करशुदात्म परशुदात्म नमल नमल सृष्टि नमल ये बीत तर्भली ये मगु बेत नम गर्भद नूतन सृष्टि निरीक्ष 
ಬಿಗಾಟನ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಟು ಎ ಲೈವ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಗಾಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಾರ್ನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ವರ್ಷ ಇದು ನೋಡೋಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ನೋಡಿ ನಾವೇಂತ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಗಾಟನ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಬಿಗಾಟನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬಾರ್ದ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಿಗಾಟ್ ಕರ್ಮ ಧರಣೆ ಆಗೋದು ಯಾರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಅದ್ರ ಹುಟ್ಟೋದು ಯಾರಿಂದ ತಾಯಿಂದ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿನ ಸು ನಮ್ಗೆ ಗರ್ಭಧರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ಆ ದೇವರು ಅದ್ರ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ನ ಗರ್ಭಧರಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರೋ ತಂದೆ ಅದ್ರ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಗಾಟನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗರ್ಭಧರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನು ದೇವ್ರ ಇದ್ದಂತ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆಗಿರೋಂತ ಮನ್ಸು ಆ ಪವಿತ್ರ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅದು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ ಇವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹ ಹೆಂಗಿದೆ ಇವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಡಿವೈನ್ ನೇಚರ್ ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಒಂದ ರೀತಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಹೆಂಗ್ ತರ್ತಾವ್ರೆ ಇದ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೈಫ್ ಜರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಿದ್ದ ತಂದೆಯಿಂದ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬರ್ತಾರದಿಂದ ಇದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಅಶುದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ಇದ್ರಿಂದ ಶುದ್ಧ ತರನ ತರ್ಬೋದ ದೇವರು ತನಕ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿತೀರಿ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ತಾಯಿ ಅಂತೆ ನೋಡಿ ಗಲಾತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಅಥವಾ ನಮ್ ತಾಯಿ ಹಾ ಗಲಾತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಹ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾವನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹಂ ಇಟ್ಟಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಜನ ಎಂಟಿರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದಂತ ಇಬ್ರು ಜನ ಎಂಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಂತ ಇಬ್ರು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ರಿ ತ್ರೀ ಕೌನೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸಾರ ಕೌನೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹಗಾರ್ ಕೌನೆಂಟ್ ಕೆತ್ರ ಕೌನೆಂಟ್ ಈ ಮೂರ್ ಕೌನೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡಂತ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಂತ ನೋಡಿದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಗಾರ್ ಹುಟ್ಟಂತ ಮಗ ಯಾರೋ ಇಶ್ಮೇಲ್ ಅವನ್ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಾಸ ಹುತ್ತಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಅದ್ರ ಅವನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟದ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಅವನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇಸ್ಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ ಬಂತೆ ಅವ್ರ ವಾಗ್ದಾನದಿಂದಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಬರ್ತು ಇಲ್ಲಾರು ಹುಟ್ಟದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದೇ ಹೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾರಾ ಇಂದ ಹುಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಇಸಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಇತರ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿರು ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಉಪಮಾನವಾಗಿದೆ ಏನದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳೇ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ
ದೈವೀಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಗುವು ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ನಿಲುವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾಯಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಬಂಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ ಇವುಗಳು ತನ್ ತಂದೆ ಆದಾಗ ಬೇಕೆಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತಾಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಇದು ಕೂಡ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೂಯಿಶ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ನಾವು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತಂದೆಗಳಿಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಏನ್ ನಿಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಎಂತಾರೆ ಒಂದು ಎಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರು ಸರಿ ಅವನ್ಗೇನ್ ರೀ ಒಂದು ಆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಂಕಬೈನ್ ಕಾಂಕಬೈನ್ ಅಂತಾರೆ ದಾಸಿ ದಾಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದಾಸಿಗೆ ಏನಾರ ಫಸ್ಟ್ ಮಗ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲೇ ಮಗನ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಚಚ್ಚಿನ ಮಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಹತ್ರ ಹಂಗ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಶ್ಮೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಚೊಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತಾರ ಇವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಚೊಚ್ಚಿನ ಮಗಳಿಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಇವನು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಾಗಿರೋದು ಆಶ್ವಾದ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಗುಣಗಳು ಅವ್ನಿಗೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದ ಬರ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಎರಡು ಮೂರು ವಚನ ಇದೆ ಓದ್ಬಿಡಿತೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೊಂಡಿತೀನಿ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟೆನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ರಾಹಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಚಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಷ್ಟ ನೋಡ ಯಜಮಾನನು ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಆ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಯಜಮಾನನ ಸೊತ್ತಾಗುವರು ದಾಸನು ಒಂಟಿಗನಾಗಿಯೇ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕು ಹ್ಮ್ ನೋಡಿ ದಾಸನ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಒಂಟಿಯನಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳ ಮಗನನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗನನ್ನೇ ಚೊಚ್ಚಲ ಚೊಚ್ಚಲವನೆಂದು ಭಾವಿಸಕೂಡದು ನೋಡುದ ಭಾವಿಸಕೂಡದು ಅವರ ಮಗ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳ ಮಗನೇ ಚೊಚ್ಚಲವನೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವನೇ ತಂದೆಯ ವೀರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಫಲವು ಚೊಚ್ಚಲು ತನದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬಾಧ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದೇ ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಸಾಕು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಗುಣಗಳೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್
ದಾತಿಯನ್ನು ಅವಳ ಮಗನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕು ದಾತಿಯ ಮಗನು ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯನಾಗಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ವ ಸಾಧ್ಯ ವಾಚನ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮಿ ನೋಡೋಣ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವು ಸ್ತ್ರೀಯೊಬ್ಬಳಲ್ಲಿ ಜನನ ತಾಳಿದನು ಎಂಬ ಸತ್ಯಾಂಶದಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶಿಶುವು ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವನಾಗಿ ಆಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯವನಾಗಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಆತನ ಪೂರ್ವ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನು ಆತನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡನಾದರೂ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವ ಕಣವು ನಾವೀಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದೊಂದು ಒಡಗೂಡಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಂಸ ಶರೀರವಾಯಿತು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದು ಅಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ ಹೊರಟು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರಟು ಬಂದು ಕೇವಲ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಳಿ ಮರಿಯಳಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡಕೊಂಡಿತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಲತೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿದ್ರಿ ಯೋಹಾನ ಎಂಟು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಆಮೇಲೆ ಗಲತೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಓದಿದ್ರಿ ಗಲೇಷನ್ಸ್ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಧೀನರಾದವರನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಪುತ್ರರ ಪದವಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತನು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಧೀನನಾಗಿಯೂ ನೋಡ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವನ್ನ ಕಳಿಸೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಓದಿರಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಜೀವಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಯಾರಿಂದ ತಂದೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ನೇಚರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತಾಯಿಂದ ಬರೀ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇದು ಅವ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ದಿರಂತ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದ್ರು ತಿಂದ್ರು ಹಂಗಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಫಿಸಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ಇದು ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಂತ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೇ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರದ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವು ದೇವರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಾರ್ಯವು ಆದಾಮನ ಮೂಲಕ ಕಳಕೊಂಡ ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಆತನು ಜೀವದಾಯಕನು ಸಮಸ್ತ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವದಾಯಕ ಇವೆರಡೂ ದೇವರ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನವ ಸಮತಲದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಪುನರ್ವಶದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಯಾದ ಕಿಟೂರಿನಲ್ಲಿ
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ಆದಾಮನು ಸಹ ಸರ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ತಾಯಿಯು ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಏತೇನ್ ತೋಟದ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದ ಭೂಭಾಗವು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಆತನು ದೇವರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು ನೋಡ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಆದಾಮ್ ಮತ್ತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಡೆನ್ ತೋಟ ಈಡೆನ್ ತೋಟ ಮತ್ತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿತ್ತಿನ್ನ ಇದ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಡಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅವನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ನ್ ಬರಂತ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸರಿ ಏಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೈನ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಇದನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬುಲೋತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಾರೆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಡುವೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಟಿ ಮೇಡ್ ಬಿ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಐ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ನನ್ನ ಕನಿಕರೆ ನೋಡ್ಸುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾಜಕನಾಗಿರೋದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಮಗನ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ ಸಹೋದರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಓದಿದಿರಿ ಅದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಏಸು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಡಿ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದೇಹದ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಮನ್ಸು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಶಕ್ತವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು ಅದೇ ಹೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಅನುಭವ ಪಡೆಯೋರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಏನ ವ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಸರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ ಏನ್ ಮಾಡ ನಾ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಮೊದ್ಲಿಂತ ಚೇತನ್ ಬರೋದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ